mga online job na pwede sa mga estudyante, earn more money sa pag-work from home. Ang lahat naman sa atin ang naghahanap ng pera, lalo na ngayong pandemic na hindi sigurado na may matatanggap pa tayo na tulong galing sa gobyerno. Napakarami mga estudyante ay naghihirap sa kanilang pag-aaral dahil sa kakulangan ng gadgets, school supplies, at mismong pera in general. Sadyang alam na nating lahat na ang pagkita ng pera ay mahirap para sa mga estudyante dahil wala pa silang credentials. Kaya ang video natin ngayon ay magtatalakay sa mga pinakamahusay na mga trabaho na pwedeng gawin kahit estudyante pa kayo. Ang mga trabaho na ito ay simple lamang, pero nagbibigay din ito ng reasonableng sweldo kaugnay sa effort at oras na mabibigay nyo. Stay tuned until the end to find out all these jobs and maybe even one might work out for you. Sa panahon ngayon, ang tuloy-tuloy na pagtaas ng mga Filipino internet users ay lumalaki ng halos 63% sa loob ng tatlong taon. Halos 105.6 million na mga Pinoy sa buong bansa ay merong social media account, blog, YouTube channel, o kaya ibang forma ng online social life ayon sa 2018 Global Digital Survey. Kaya bilang isang estudyante na naghahanap ng trabaho, sinisigurado ng ating online economy na meron talagang kayong mahahanap. Merong daan-daang uri ng trabaho para sa inyo, mga home positions na accessible online, o kaya freelance work. Hindi nyo kailangang lumabas at mag-job hunt sa inyong lungsod. Alam na nating lahat sa digital age ngayon, ang karamihan ng mga small at medium-sized businesses ay tuloy-tuloy ang naghahanap ng mga tao na makakumpleto sa mga small tasks sa loob ng araw. In fact, ang daming mga local businesses, organizations at entrepreneurs ay umaasa sa pag-outsource ng kanilang workforce. Here are the top 10 best online jobs you can apply for as a student in the Philippines. Number 1. Employment for Web Data Entry Sadyang hindi nangangailangan ng professional level of expertise at qualification ang uri ng trabaho na ito. Kadalasan, kailangan nyo lang ng disenteng computer at internet connection para makuha kayo sa posisyon. Additionally, eligible kayo sa trabaho na ito kapag alam mo kung paano gamitin ang Excel o kaya Google Sheets at mga ibang Microsoft Office software. Sa ngayon, naghahanap ang mga small business na mga tao na magaling mag-input ng data sa kanilang system gamit ang iba't ibang mga applications kagaya ng MS Word. Ang inyong kakayahan para mag-type ng mabilis ay isa sa pinaka-importanteng kakayahan para sa posisyon na ito. Basically, ang data entry ay sadyang napaka-simple lamang at kapag meron kayong libreng tatlo hanggang apat na oras kada araw, makakakuha na kayo ng minimum wage or more. Before we continue, huwag niyo kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aming channel for more quality content. Number 2. Writing Work Web Material Para naman sa mga viewers natin na undergrad pa sa college at may konting alam sa pagsulat ng mga scholarly at artistic na mga blogs at articles, ang online freelance writing ay akmang-akma para sa inyo. Ang inyong simpleng trabaho ay magsulat lamang ng mga articles, scripts, o kaya editorial pieces kaugnay sa mga iba't ibang paksa na inidikta ng inyong employer. At ang mabuti sa trabaho na ito ay ang karamihan sa mga topics na iyon ay hindi nangangailangan ng professional knowledge. Sa ngayon, meron tayong malaking pangangailangan para sa mga prolific at aspiring authors dahil ang karamihan sa mga businesses sa digital age ngayon ay naghahanap ng iba't ibang paraan kung paano sila mag-advertise at mag-establish ng connection sa kanilang mga kliyente gamit ang internet. At isa sa mga ito ay ang pagpresente ng iba't ibang high-quality reading at viewing material ng kanilang serbisyo at produkto. Number 3. Try working as an online chat support. Ang trabaho na ito ay gagamit sa inyong contact at management abilities para tulungan ang mga kliyente ng iba't ibang mga negosyo. Ang kabuuan ng inyong compensation at ang bilang sa mismong oras ng inyong pagtrabaho ay sadyang magkaiba. Pero ang list sa trabaho na ito ay ang pag-provide ng anumang assistant na kailangan sa kumpanya sa pagkakataon na iyon. Mare itong nasa data entry, control of social media accounts, updating of personal files, studies, at syempre, customer care. Hindi namin kayang i-emphasize ang sobrang significance ng mga trabaho na ito at ang posisyon na ito ay palaging in-demand dahil dumadami na ang mga negosyo na naghahanap ng mga virtual assistants sa panahon na ito. Number 4. Management Work with Social Media Merong mga iba sa atin na tipong nakatutok lamang sila sa kanilang paboritong social network kagaya ng Instagram, Facebook, at Twitter lalo na tayong mga Pinoy. Kaya bakit hindi nyo nalang i-consider ang idle screen time na ito bilang isang napakagandang opportunity para maka-create kayo ng content na maaaring magkaroon ng maraming likes at views o kapag magaling kayo sa paggawa ng social media articles na pwede nyo i-post para mag-advertise ng inyong local businesses. Sadyang totoo na ang mga negosyo ngayon ay umaasa na sa mga social networking platforms 
para makapag-communicate sila sa kanilang mga kliyente. At syempre, naghahanap sila ng kwalipikadong tao na makamoderate sa mga iba't ibang group accounts nila. Sa loob ng tab na ito, ang inyong basic na trabaho ay ang pag-asikaso sa personal support and pag-manage ng isang social network account o kaya account ng mga negosyo at mga influencers maging kumpara sa entertainment o commercial purposes ay isang napaka-critical na trabaho dahil ikaw ang magiging spokesperson nila para sa social media platform na iyon. At syempre, para makasucceed kayo sa posisyon na ito, dapat meron ka ding magaling customer care skills at marunong mag-type ng mga hindi offensive na comments at content na makasira sa imahe ng inyong nire-represent na tao o kumpanya. Number 5. Employment for Remote Bookkeeping Magaling ka ba pagdating sa simpleng mathematics? May kakayahan ka ba mag-problem solve at mag-balance at mag-budget ng sarili mong pera? If so, baka gusto niyo mag-apply para sa isang online bookkeeping position. Ang trabaho na ito ay nagfo-focus sa pag-design ng isang framework para financial activities at operational expenses para sa isang kumpanya o specific na mayaman na kliyente. Ang trabaho na ito ay kadalasan nagbibigay ng mga incentives, lalo na kapag ang balak mo ay maging isang certified public accountant. Tiyak na marirefine talaga ang inyong accounting skills. Number 6. Employment for Online Tutoring Kahit na isa kang beginner, pero meron kayong napakalaking kaalaman sa inyong field of expertise, tiyak na meron talagang maghanap sa inyo para maging isang mentor. At bago kayo mag-apply sa trabaho na ito, dapat nyo munang i-document ang lahat ng inyong nalalaman, educational background, at syempre ang inyong academic strengths at ilagay nyo ito sa maliit na resume online. At depende sa inyong availability, ang pagtatrabaho bilang isang online teacher, maging part-time lang o full-time, ay isa sa napaka-fulfilling na vocation. Ang inyong main role ay sa mismong pagturo orally at visually sa inyong mga estudyante. Magkukundak din kayo ng regular assessments, magbigay ng homework task, at syempre, pagbigay ng mga tutorials at course materials all from the comfort of your own home. Sa ngayon, ang karamihan sa mga online tutors ay gumagamit ng Google Meets, Zoom, at Skype, para gawin ang kanilang mga lecture. And of course, fast internet is a must. Sadyang hindi tolerant talaga ang mga magulang ng mga batang nagpapatutor kapag sasabihan nyo sila na na-cut short ang inyong lecture dahil sa unreliable connection nyo. Number 7. English to Tagalog or Vice Versa Localization Jobs Simple lang ito. Kapag may disenteng kaalaman kayo pagdating sa Ingles at Tagalog na bukabularyo, na marahil na meron na kayo dahil taga dito kayo, ang trabaho na ito will most likely work for you. Ang online translation work bilang isang bilingual national ay isang simpleng trabaho ng sisweldo ng malaki depende sa kumpanya na nagkukontrata sa inyong serbisyo. Number 8. Teaching English Online In the same being sa previous number natin, kapag confident kayo sa inyong kapasidad sa pag-ingles, maraming naghanap ng tutor para sa kanilang mga anak. Ang karamihan sa mga magiging kliyente mo ay ang mga Japanese o kaya Korean na mga bata at pwede din young adults. Kaya dapat mataas ang inyong pasensya para sa kanilang pag-aaral. Tandaan nyo na napakahirap talagang matuto ng ibang lingwahe kapag hindi kayo lumaki sa paligid ng mga tao na nagsasalita nito. Ang karamihan din ng mga college, high schools at pati din sa mga elementary at nursery schools ay nag-adopt na sa paggamit ng English sa loob ng kanilang campus bilang ang kanilang primary language. Kaya sadyang napaka-in-demand ang trabaho na ito ngayon. At sa mismong global forum, nagko-contribute kayo sa pag-asenso ng napakaraming mga tao. Pero tandaan nyo na ang trabaho na ito ay hindi masyadong nagbabayad ng malaki maliban kung mayaman ang inyong kliyente. Number 9. Become a web graphic artist Kahit na estudyante kayo, sa panahon ngayon, pwede nyong gamitin kinukup nyong abilidad sa art para kumita ng pera. At para sa mga estudyante na gustong gusto talaga nilang gumuhit, specifically sa paggawa ng mga logos, ang trabaho na ito ay maaaring magsilbing gateway sa inyong professional level career. Ang trabaho na ito ay nangangailangan ng ilan-ilang mga prototype designs ng mga logos, branding packages, editorial na kagaya sa mga magazines at book covers, at pati din sa product packaging ng mga negosyo na ipapakita mo sa inyong mga kliyente bago ito i-approve. Sa paraan ng paggamit ng inyong imahinasyon at sigasig kaugnay sa design development, tiyak na makakakita kayo ng malaking sweldo kahit estudyante pa kayo. Number 10. Work for Web Proofreaders Ang proofreading ay isa pang online task na nagcapitalize sa inyong inherent talent sa pag-ingles. At kapag nasisiyan kayo sa pag-edit ng mga documentation at research papers, ito na ang trabaho para sa inyo. Para sa mismong trabaho, ang grammar, punctuation at pronunciation ay dapat niyong bigyan pansin dahil ang mga malalaking proofreaders ay bumabase sa kanilang asking price depende sa kanilang kapasidad para mag-identify ng mga errors habang bumabasa. 
Sa totoo lang, napaka-straightforward ito na trabaho at ang mabuti sa trabaho na ito ay hindi kayo mismo ang dapat gumawa ng article o script. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-edit ang mga mali. At yan ang video namin ngayon. For more related topics, feel free to check out our channel description below. For more related topics and most useful business tips na sigurado magpapa-increase sa inyong financial literacy.